Alvin. Abogado to ni Hector. O, Tordi. Nandito siya sa presinto. May gusto siya pasabi. Ano yun? Umalis ka na doon dyan sa pinagtataguan mo. Baka nandyan na rong pulis. Siyempre pwedeng buhay lang ng pamilya kung miserable dito. Isasama ko kayong lahat! Let the police handle him! Bakit? Natatakot ba kayong mag-amang malaman ni Romina kung anong tinatago ng sigreto? May problema po ba? Pwede po kayo magsabi sa akin. Wala namang problema, hindi kayang gawan ng solusyon, anak. Tungkol po ba ito sa nangyari? Kay Mang Hector? Kasi, ito tatandaan mo. Kung ano man ang kahinatnan sa lahat ng to, mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para protektahan kita. Alvin! Alvin, mag-usap tayo. Saan pa? Para isubungan ko sa mga polis dahil naging ako, kuya. O ano? Ang isang wakas, nakita nila kita na ubusan ng dahilan. Tangan ko na sinasabi kay kuya na huwag ka pagkatiwalaan eh. Bakit? Sa talagay mo ba kinusok ko yung nangyari? Naipit lang din ako. Hindi ko naman pababayaan ang kuya mo. Magkakampi tayo dito. Kung si Kuya nauutuhan, ako hindi ah. Ibahin mo ko. sa isip ko kung bakit ganun magsalita sa akin sa ito. Ano yung ibang sabihin? Baka may alam siya na hindi ko alam. Robert Packett. Alam mo ba kung ba't siya sabi ang mga gano'n? May rason ba siya? Eh, hindi ko alam. Sa totoo lang, gulong-gulo na ako. Huwag ka magalala lang. Hindi na tayo guguluhin na. At hindi ko yung papayag ang mangyari uli. Mahal ang mahal kita rin ako. Pasig, Ori. Maya, ginamit mo ang alak ko para kalabanin pa ako. Patama na. Huwag niyo po sisihin si Tito Leon. Ako po yung nagdesisyon noon. Alam, bakit mo nagawa sa akin yun? Pabayaan ba kita? Nagkulang ba ako sa'yo? Bakit? Pasore, hindi ganun yun. Natakot lang ako. Pinaghahanap ka ng mga polis. Natakot lang ako na masaktan ka nila. Papatawarin mo ako. <laughs> Nag-aalala na nga ako doon ng sobra eh. Kasi wala na akong chismis tungkol sa kanya. Pero nag-uusap kayo. Andito si Jessa, di ba? Pwede kumalma muna? Kumal... Oo, andito nga siya. Pero saglitan lang yun. Umalis din siya. Ay, hindi mo kasi sinasabi sa akin na andito siya. Ngayon ko lang nalalaman ng lahat ng ito. Ayaw nga ng babaitang yun. Kasi ang bilis mo daw ba, Jimbe? Mainis, ganun! Very true nga ngayon, oh! Kaya ayaw niya na sabihin kung nasaan siya. Kaya ang ending, pati sa akin, hindi niya natsinika. Ano ang huli ninyong pinag-usapan? Nagalit ako sa kanya nun. Oo. Oh. Medyo na nasermonan ko. Tapos sabi niya, aalis lang siya. Hindi na daw siya magiging pabigat. Bakit naman napunta ang usapan niyo sa ganun? Ewan ko dun! Basta, umabot yung usapan namin na ayaw niya nilang pati sa bata. Pagsabihan ko nga kung gusto niyang ipaampun sa mayaman. No! Papampun? Hindi mo naman. Hindi ko alam. Sumagot ka na maayos. Asan si Jessa? Ha? Sasabihin ko na. Sabihin mo. Ano ako ako kay Jessa na hindi ko ko sasabihin kahit kanino. Sabihin mo sa akin. Basta makikipagkita siya doon sa 
na nanawagan dati sa TV. Yung asawa nung nakita dun sa... Nina! Early, si Alvin, kausap mo. Sinabihan ko na siyang umalis na siya sa pinagtataguan niya. Gaya ng sinabi mo. Pagdating na polis doon, wala na siya. Pero, pinaghahanap pa rin siya ng mga otoridad. Tawagan mo si Alvin. Gusto mo malaman kung nakataka siya at saka unasan siya. Mr. Mangumpat, binabayaran mo ako para ay pusuhin ang mga kaso mo. Hindi para maging messenger ng magkapatid. Tawagan mo ba siya nandiyan? Mawawala ka ng silbi sa akin kapag tumigil ka na sa paghinga. Tsaka isa tayo na sarili ko sa akin. Kaya titiisin mo na kita. Tiga! You bastard! Pareho kayong Maxwell, but... Magkaibang inform niyo. Um, yes, Dad. Si Marga po nasa Maxwell International. Ako naman po sa Maxwell Integrated. Yun po yung institution na... For the poor. Mga scholars sa tinutulungan ng Maxwell International. Kasi, what's going on? Anong nangyari sa lahat ng ito? Ngayon, pati school mo pala. Nung nawala po kasi kayo, Daddy, ginawa natin, Daniela, yung lahat sa amin. Kaya po hindi na po namin nakayanin ni Mama na magbayad ng tuition. Pero nagtrabaho naman po sa ako para maibalik ako eh. Ang ginawa ko rin po yung best ko para makabalik ako kahit scholar lang po. Kasi yun po yung promise ko sa inyo, di ba? Na sa Maxwell po ako magtatapos. I'm sorry. Alam ko kung nakabalik ako kagad, hindi yung mangyari ito sa inyo ng Mama mo. Kinaya naman po namin dati, hindi po kami sumuko ni Mama. At syempre, isa po kayo sa inspirasyon namin para po magpatuloy. Don't worry. I want to make sure na hindi ito nang mangyayari uli. Ngayon, nababawasan ang mga problema natin. Patawag ito para maayos ang pamilya natin na magbuo. Hindi ako mag-asawa, hindi ako magpagod. Napaulit-ulit mo kung kailangan gawin ko ayusin ito. Paano ba yan? Ikaw muna bahala kay Roxana. Balikan ko lang siya mamaya. May asa kasuhin lang kaming gamit ni Papa. Tuloy ba talaga yung pagalis niyo? Paano na si Roxana? Eh, sabi ni Papa, sa amin daw muna siya titar eh. Hindi ko nga alam kung gusto niya. Alam mo naman, medyo malayo. Tapos wala pa siya makakasama. Ayaw mo ba talaga ito yung pag-aaral mo? Kapag pumasa ka doon sa placement test, pwede ka nandito sa Maxwell para sabay ka niya Roxana pumasok. Papa sa dito, di naman ako matalino eh. Oo nga pala, nakalimutan ni Roxanne. Pagbigyan na lang sa kanya. Ah, sige. Hey, ano to? Ito pa may inabot lang siya sa akin ni bro. Kasi, sinadya niyang hawakan yung kamay mo. Okay, sige. Sabihin natin na sinadya nga niya. E, ano naman ngayon sa'yo? Ito selos ka lang ata eh. Ang mga wala sa akin lang bilang kaibigan. Alam mo, Tope, ang gulo-gulo na ng buhay ko ngayon. Kaya kung dadagdag ka lang din naman, pwede ba layuan mo na lang ako? Let your notes. Salamat na. O sige na, baka mamaya malaman pa ng mami mo na nandito ka, puruhan na naman ako. Naniniwala ka ba talaga sa sinabi ni Cassie? 
na si Mami nagpabugbog sa'yo. Sa kanya lang naman ako may atraso eh. Hindi lang naman si Mami siniraan mo eh. It could have been Mang Hector. Kahit sino pa sa kanilang dalawa, ayaw pa rin sa akin ang mami mo. Ano mo naisipin yun? Nakakulong naman na si Mang Hector eh. Pwede ko nang kausapin si mami para maging good terms kayo. Sa so, tingin mo, makukumbinsin mo siya? Miko, you're the only true friend I have right now. Kung talaga mahalaga ako kay mami, hindi ka niya aalisin sa buhay ko. Sir, sandali lang. Sir, kailangan ko na tumiya. Sa mga biyokan mo. Iyan, sir. Sandali ko. Kaya ko. Nagalenti mo na, sir. Box, bukas lang yan. Sige, sir. Bakit dito mo naman pinasiyar yan? Hindi nakakabot eh. Missed me? Bakit lang sa'yo telepon ang kapatid ko? Take a guess. Pero sugrabe naman kung alam mo na ang sagot sa tanong mo. Daniela, ikaw ang matakot sa akin. Tandaan mo, maya-maya lang. Tapos na ang maliligaya ang araw niyo na mama mo. Really? No? Akala mo ba hindi ko alam na pinatawag mo si Romina? Makinig ka, Hector. Subukan mo magsalita kay Romina. Buhay ng kapatid mo. Hindi mo ako maloloko, Daniela. Nasabihan ko na si Alvin na tumakas dyan. Then tell me, bakit nasa akin ang cellphone niya? Believe it or not, nakabutan ko siya. <laughs> Sige nga, kung totoo sinasabi mo, pakausap mo nga sa akin. Patunayan mo. Yun lang ba? No problem. Nasaan si Alvin? <laughs> Daniela, huwag mo na akong pinagluloloko pa. Hindi kita niloloko. I have your brother. Tigilan mo na ako, Daniela. Pwede ba? Pagkatapos mo akong idiin, sa tingin mo kung papanong mo parang sa'yo. <laughs> sige na, sige na. Huwag mo sayangin ang oras ko. Magkikwentuhan pa kami ni Romina. para makuyog na ng mga kriminal na kagaya mo? O ititikom mo yung bibig mo? Anong alam mo sa pagpapag-aasa ko? Eh, sabi mo, gusto mong malaman yung totoo. O di, sabasabihin ko sa'yo. Sino nga ba? Gusto lang namin ni Alvin ng pera. Gusto, na, gusto namin ni Kauro Tutan. Yun lang yun. Sino nga alam ka? Alam kong hindi lang yun ang alam mo. Anong tinatago ni ni Daniela? May pinagtatakpan kayo sa nangyari, Hector. Ano yun? Sumapot ka sa akin. Sabihin mo sa akin kung anong totoo, Hector. Gusto may totoo? Miss lang kita. Ako lang kiyawin talaga. 
si Pagay ka dito. Sisiguraduhin ko habang buhay ko, mabubulo ka dito. Kanya ka ng impero tayo. Kanya. Tama ka. Kanya-kanyang impero tayo. Pero, mas matindi ang kinalalagyan mong impero. Mag-ingat ka sa mga taong pinagtitiwalaan mo. Pumili ka ng mabuti. Alam mo pa kung anong kwento ni Hector sa akin tungkol sa'yo? You're bluffing. Talaga? I'm not that stupid, Romina. <laughs> Mag-ingat ka sa salitang stupid, Daniela. Dahil sa kinikilos mo ngayon, you define stupid. <laughs> Pero wag ka mag-alala dahil hindi ka pa naman nilalaglag ni Hector. Pero sa reaksyon mo, halatang may tinatago kayo. Kayong dalawa. Ano bang hawak niya laban sa'yo, ha? Napagtakpan mo siya ng napakahabang panahon. Bakit niya naman ako ilalaglag? Wala naman akong masamang ginagawa. Wala kang makukuha sa kanya dahil ginawa ko na yan. In fact, pinapunta niya ako dito dahil may gusto siyang sabihin sa akin tungkol sa pagkakagahasa ko. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Can you believe him? Oh, Romina. Dapat ata magsama na kayo ni Eva sa mental. Ano pa bang gusto mo? Nakulong na si Hector. Bakit, Daniela? Nahuli na bang gumahasa sa akin? Hindi pa, di ba? Kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang mustisya ko. Daniel, kinuha ko lahat ng yun para mapasakit ka. Dahil mahal na mahal kita. Pumasok talaga sa isipan mo, nakakayanin kitang mahalin? Kasalanan mo ang lahat ng to. Sisihin mo yung pagmamahal mo sa akin. Yan ang dahilan ko bakit nandiyan ka sa kinalalagyan mo ngayon. 